Ayun yung lahat. Si Maria Sel. Rock the channel po ito sa another episode ng aking pagluluto. So ngayon pagluluto po ako ng ginisa na gulay na merong beef. So, ipresent ko po sa inyo. Then, ang beef po natin, minarinate ko siya sa um, soy sauce, bawang, at oyster sauce. At syempre, ang hindi mawawala ang pepper. Na? Then, meron po ako dito na zucchini na hiniwa at saka ang repolyo. po ay magsisimula na. Siyempre, hindi mo walang asin. At ang ating paminta. Diba? So, stay tuned po. So, ngayon, mainit na po ang ating oil. So, mag-aad po tayo ngayon. Maglalagay tayo pala ng oil. 2 tablespoon na. So, ang uunahin po natin ngayon ay ang ating beef. Ulit na siya. So, oh, sorry. Kailangan po natin siyang gisahin ng sandali. So, mga 3 to 5 minutes. Kailangan natin siyang tanggalin. Para hindi ko i-gasma. Ang importante po dito, yung hindi siya matagal ang beef kasi tinitigas ang beef kapag matagal na niluluto o tinigisa. Uh, Kailangan sandali lang siya, lalo na to a steak normally. Normally steak siya ang ginamit ko para malambot. At kailangan manipis din ang diwa. Para sandali lang talaga. siya ngayon. So, 4 minutes to 5 minutes ko siyang ginisa, then iso-set aside natin yan. Ngayon, nilagyan ko na po ng oil ang ating uh, pan. Then, mag i-prinness ko na lang itong ang bang tawag dito? Uh, garlic. Susunod natin ang onions. Marami akong onions. So, ang nilalagay, one and a half na onions ang nilalagay ko. ilalagay na po natin ang ating gulay. Thank you. 
pag-aad po tayo ng konting toyo. Ito mo na siya, ano? One tablespoon. Ngayon, ilalagay ko na po ang repolyo natin. At ang sukin. Haluin lang ito ng sandali. Very easy lang. Maglalagay tayo ng oyster sauce. Hindi ako muna maglalagay ng asin kasi may sauce siya at saka may oyster sauce. So baka umala. Sa mga vegetarian dyan, ito lang, ganyan. Diba masarap na siyang tingnan? Takpan natin ang sandali. Mga 2 minutes. So, mga kapatid, tapos na po ang ating 2 minutes. Ibuksan ko na siya. Hindi ako naglagay nag-add ng tubig. Kasi, magkakaroon siya ng sarili niyang sauce. Diba? O, oh, ayan. So, i-add ko na po ngayon ang ating beef. At ang ating sili. Diba? Mukha nang masarap. Hmm. Hindi ako mag add ng tubig dito. Kasi meron siyang sariling sauce. Ayan. Isusot lang natin yung ganito. Stir. Ayan. O, diba? Then, i-add na po natin ang ating paminta. At itigman na natin siya ngayon siya po ay tapos na. Nakikita nyo. Hindi dapat masyadong matagal kasi hindi na maganda pag overcook na ang mga gulay. So, ganyan lang po siya. Napakadali, di ba? So, titikman natin kung ang kanyang alat ay okay na. Hmm. Hmm, okay na. At nalang natin ang another yung konting-konti na tira. So, 2 tablespoon po ng ng toyo ay enough. Huh? So, ayan po ay tapos na ang ating oh, ayan mga kapatid. Tapos na po ang ating isang gulay na may beef. So, thank you for watching and I hope you enjoy and happy cooking! Bye, Maria Sel! And please subscribe and ring the bell para lagi kayong up-to-date sa mga video ko. See you soon! Bye-bye! So mga kapatid, titikman na po natin ang resulta. Ito po siya. Kain po tayo. Mmm! Mmm! Tamang-tama ang lasa kailangan po lang talaga, hindi siya matagal lulutuin. Mga 5 to 7 minutes. 
ay tapos na po dapat. Then, kung meron po kayong oyster sauce, ay, hindi oyster, oyster sauce, ang um, poison sauce, pwede po kayo ng dagdag. Or, mag-add kayo ng patis para sa another na kakaibang dasa. Hmm? Yun lang po ang tip. Kain po tayo. Enjoy! Mmm, mmm, sarap. <laughs>